शो में अब शामिल करेंगे आपके सवाल और कराची से हैं काशिफ अली क्या जानना चाह रहे हैं शेर साहब जैसे आप अक्सर अपना कलर लैंग्वेज पे बात करते बात करते हैं और इवन द कलर ऑफ द टाई बहुत कुछ कहती है और बॉडी लैंग्वेज और ये आपकी बड़ी अच्छी डिस्कशन होती हैं इस पर तो हाउ डू यू सी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वेयरिंग ऑलिव ग्रीन टाई इन द सी ओ डिनर जो भी रिसेंटली हमारे यहाँ हुआ और उसमें आप इंडिया और पाकिस्तान के तल्ल को फ्यूचर में किस तरह देखते हैं इस्पेशली आफ्टर जो कुछ इंडिया ने कैनेडा में किया है और जो उस पर कैनेडियन गवर्नमेंट का रद्द अमल आया है जी सर साहब ताकि वो मैचिंग कलर हो आशा के कपड़ों के साथ यू नो दैट ये तो होता ही नहीं है वैसे कभी तो यार अब हम क्या करें कि चार पांच कलर है और मैं एक कलर चूज करता हूँ और आप एक कर लेती है तो कभी मैच कर जाता है कभी नहीं करता तो वो कहते हैं नहीं जी बड़ा सोच समझ के करते हैं तो ये उसी किस्म की बात आ गई कि टाई डिप्लोमेसी टाई शो आप ये टाइज के बारे में मुझे याद आया कि एक जमाने में जब मैं मुनीर फरूक के साथ शो करता था जियो के ऊपर आपस की बात अच्छा। तो उस वक्त हम एम क्यू एम के बारे में काफी तबसरे करते थे और एम क्यू एम उस वक्त बड़ी अग्रेसिव सियासी जमात थी और, और मुतहद भी थी और वो हमारे तबसरे पसंद नहीं करते थे तो उसमें साहब का नाम तो नहीं लेना चाहिए मगर अब ले लिया तो जाने दें वो जो थे वो वो लंदन में बैठ के गर गरजते थे जी। तो तो मैं एक दिन लंदन में था तो मैं जा मिलने चला गया उनको मैंने कहा जरा सलाम दो हाथ ले तो वहां बातों बातों में कोई बात हुई तो मैंने कोई बात कर दी कड़वी सी तो वो वो काफी लाल पीले हो गए तो मैंने सोचा कि अब एक ही रास्ता है कुछ मामला को ठंडा किया जाए हाँ। तो मैंने कहा भाई आप मुझे अब बोरी में तो नहीं डलवा देंगे <laughs> <laughs> तो उसके साथ वो सारी जो बर्फ थी ना वो पिघल गई तो फिर तो फिर हंसी मजाक शुरू हो गई नहीं नहीं, नहीं नहीं मैं तो ये नहीं करता <laughs> मैं मतलब है कि मैंने बचा लिया अपने आप को नहीं तो मैं बोरी बोलने वाला अच्छा अब तो अब जब मैं लाहौर में आके तो मैंने वो मुनीब के साथ हम शुरू हो गए और हर रोज हम टाइया चेंज करते थे अच्छा तो जनाब वो कमाल साहब हैं आईएमएफ के वो बहुत नाराज थे वो उस वक्त मेयर थे कराची के ठीक मुस्तफा और मुस्तफा कमाल साहब तो उन्होंने एक प्रोग्राम के ऊपर बैठ के कहा कि ये दोनों जो बैठे हुए ना याजूब माजूब <laughs> हमारा नाम लगा दिया उन्होंने बाजूब याजूब या याजूब या <laughs> ये दो शैतान जो है ना इनको आप देखेंगे टाइया पहन के बैठ जाते हैं हर उस टाइया तबील तो हमारा टाइयों का तबसरा उधर से शुरू हो गया उसके बाद फिर हमने कहा लो जी बात मजा आ गया हर रोज फिर हम अपने हर प्रोग्राम में शुरू करें मुझे तेरी टाई का की हाल है तुम्हारी टाई लाल पहनी हुई है उन्होंने कहते आपकी पीली पहनी हुई है मैच नहीं तो हमने मजाक करना शुरू कर दिया अच्छा जब मजाक करना शुरू कर दिया टाइयों का तो फिर वहीं से हमें एक पैगाम आया एक मद्दा आ गया अच्छा वो चार टाइया लेके आया हमारे लिए नहीं ये आपके लिए चार टाइया भेजी और आप अब टाइयों का मामला खत्म करें तो फिर तो वो टाइया बहुत बड़ी महंगी टाइया थी वो चार टाइया आई मैंने मुनीम को कहा पहली सिलेक्शन मेरी है फिर से, सेकंड सिलेक्शन आपकी मैं सीनियर हूँ तो जो दो मुझे पसंद थी वो मैंने ले ली फिर दो मुनीम मुजीब उस मुनीम ने ले ली तो टाइयों से ये डिप्लोमेसी शोज ये सारी चीज याद आ गई टू नाउट कम बैक टू द मेन क्वेश्चन के मेरा ख्याल है ये ऑलिव ग्रीन टाई जो उन्होंने पहनी है दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ये आपकी बात सही है बिकॉज जब ये आए थे तो बड़े फ्राउन कर रहे थे और ऐसे लगता था कि स्टिफ अपर लिप और कोई बात नहीं होगी ये होगा और जब गए हैं यहाँ से तो उनको जो 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 बर्फ मेल्ट हो चुकी थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजह से और तो उसकी वजह से फिर ये और जब उनको हॉस्पिटैलिटी यहाँ मिली है जिस तरीके के साथ तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इंप्रेशन लेके गए हैं यहाँ से और सॉफ्ट होके गए हैं यहाँ से बिकॉज बेसिकली तो उनको मालूम है ना कि शरीफ ब्रादर्स जो हैं ये जो नून ली है दट इज फॉर पीस विद इंडिया फॉर नॉर्मलाइजेशन और इन्होंने पहले भी कोशिश की और इनकी अब भी कोशिश है तो दे गिव बेनिफिट ऑफ द डाउट टू बी ए नवाज शरीफ तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दी ऑलिव ग्रीन टाई कुड हैव बीन अ स्मॉल जेस्चर ऑफ नॉट कंसिलियेशन बट ऑफ सॉफ्टनिंग राइट बाकी आई अब ऑलिव ब्रांच जब अब आप समझते हैं कि कैनेडा वाली बात जो है वहाँ कोई टाइम वही नहीं मिल रही मैं आपको बता दू 
the Canadians are very angry, very, very angry. And uh, Indians ke saath, Indians ne badi zyati ki hai wahan, uh, using Canadian soil. But you see, they were doing it in, Indi- in, in Canada, they were doing it in America, they were doing it in the UK. And Ajit Dhoval sahab ki ye policy rahi hai, and Pakistan mein bhi ye ki hai. And ab, mera khayal hai, unhone, there's protest from the advanced countries, ke you can't do this sort of thing in our countries. Uh, so I think India is on the back foot. But it's clear that now, अपने तरीके के साथ ही इसको हैंडल करेंगे अब तो अभी तो कैनेडियंस आर टेकिंग ए वेरी हार्ड लाइन एंड राइटली सो ठीक है लेकिन इसमें जस्टिन ट्रूडो का बहुत बोल्ड स्टांस समझा जा रहा है कि इंडियन डायस्पोरा और जो तसरियत में आबाद है इंडियंस की कनाडा में उसके बावजूद उन्होंने जो हकीकत है वो सामने रखी और उसके बाद भारत को पसपाई पर आर्जी तौर पर ही सही लेकिन पसपाई पर मजबूर तो किया है इस तरह के और भी मजीद सवाल आपके हमारे पास मौजूद हैं मोहम्मद इरफान खारी कासिम लाखू सईद अहमद आप सब ने मुख्तलि मकाम से जो सवाल भेजे हैं हम कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में उन्हें हिस्सा ज़रूर बनाएँ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें और वो मामला जिसको लेकर पंजाब में सेक्शन 144 का नफाज किया गया ये मामला कहाँ से शुरू हुआ कैसे इतना बिगड़ा ये आया है लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू जहाँ चीफ जस्टिस ने इस मामले की समात की और एडवोकेट जनरल पंजाब और आईजी पंजाब उनसे सवाल और जवाब किए और जो जवाब मिले उस पर इतमान का इजहार लाहौर हाई कोर्ट की तरफ हाई कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से नहीं किया गया बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन थे जो उठाए गए कि दो दिन तक इनएक्टिव क्यों रही इंतजामिया और क्यों इस पर फौरी तौर पर एक्शन नहीं लिया गया और लेट क्यों इस पर रिस्पॉन्स गया गया पुलिस की जानब से और यह भी पूछा गया कि आपने वीडियोस को वायरल होने से रोकने के लिए किस अथॉरिटी से रबता किया तो आईजी पंजाब ने बताया कि पीटीए से रबता किया गया और इसके अलावा साइबर क्राइम को देखने के लिए सिर्फ एक इदारा है यानी द हेल्पलेसनेस ऑफ आईजी पंजाब वो ये है कि वो सिर्फ एक इदारे के ऊपर रिलाय करके कोशिश कर रहे थे इस मामले को समेटने की इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि डाटा को अपलोड होने से रोकना आसान नहीं है यहां उन्होंने बरतानिया की मिसाल दी सेठी साहब आप बरतानिया में बैठे और वो फसादात जो बरतानिया में हुए ज्यादा दूर की बात नहीं है इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप वहां की मिसाल ना दें तो चले मैं आपसे यहां के हवाले से क्वेश्चन कर लेती हूं कि ये जो भी मामला हुआ जिस तरह से ये चिंगारी आग में तब्दील हुई और ऐसे फैल गई कि सेक्शन 144 का निफाज करना पड़ा ये कैसे बात इतनी बड़ी और आपके ख्याल में मिस हैंडल किसने किया इस मामले को नहीं मिस हैंडल तो खास नहीं हुआ हैंडल हुआ ब्रिलियंटली हैंडल्ड बाय पीटीआई ये बनाना चाह रहे हैं बांग्लादेश स्टूडेंट्स को निकालने की कोशिश पूरी प्लानिंग के तहत ये हुआ आई हैव मेड अ फुल इन्वेस्टिगेशन और इस सोशल मीडिया में बड़े पावरफुल हैं सो दे यूज इट और स्टूडेंट्स आपको पता ही है इस वक्त जो सिचुएशन है नौजवान तबका इज ऑल प्रो पीटीआई तो इसलिए दिस वॉज अ डिलिबरेट कॉन्शियस प्लान अटैम्प्ट टू क्रिएट टर्म ऑयल और स्टूडेंट्स को निकालने की कोशिश थी कि बांग्लादेश को रिपीट किया जाए यहाँ दैट वॉज दम्प्ट और सो इज नो डाउट इन माई माइंड कोई ऐसी चीज हुई नहीं मगर बनाई गई अच्छा अब सवाल ये ये तो मैं बड़ा क्लियर हूँ तो अब ये है कि गवर्नमेंट को इस बात का एहसास नहीं हुआ उन्होंने सोचा कि पता नहीं इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है शायद कुछ हो ही गया लेट्स गेट टू द बॉटम ऑफ इट तो गवर्नमेंट इस किस्म के केस में स्लो मूव करती है इदारे अपने आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती हैं काउंटर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है तो उसमें वक्त लगता है कि यार ये क्या शोर पड़ गया किधर है पता करो कौन था कौन नहीं था ये देखें वो देखें तो ये इसमें एक एक आध दिन चल लग पड़ता है जब पता ही ना चले हो क्या रहा है वो जैसे कहते हैं ना डेड बॉडी अगर कोई मर्डर हुआ तो डेड बॉडी कहाँ है वो पता ही नहीं है कि जी डेड बॉडी के ऊपर मर्डर कैसे हो सकता है तो इसी किस्म का ये सिलसिला था कि वेयर इज द वुमन वेयर इज द गर्ल हुज बीन रेप्ड वो पता ही नहीं चल रहा था और अलेजिकली रेप्ड तो इसलिए देवर रनिंग अराउंड इसलिए मीडिया वाले भी कभी कोई अस्पताल चेक कर रहे हैं कोई इधर चेक कर रहे हैं कोई उधर चेक कर रहे हैं नो बडी एड क्लू पहली बार so I don't blame the government it took them some time to understand that this was a concerted PTI attempt uh, to create turmoil and use the students pehli baat to is woh unke zehn mein bhi nahi tha ki ye is kisam ki cheez kar sakte hain aur social media itna powerful bana liya hai as a tool of fake news and mm. provocation PTI ne uh, they had no idea now they realize ki oh oh you know this was this ab pata bhi chala kaun kaise ab chief justice sahiba jo hai unhone jo sawal kiya uska jawab main deta hu फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस आई जी साहब को छोड़े आप बात यह है कि इस वक्त अगर यूट्यूब के ऊपर कोई आपके खिलाफ मेरे खिलाफ किसी किस्म की गलत खबर गलत बयानी फेक न्यूज ऑफेंसिव न्यूज प्रीचिंग हेट्रेड कुछ भी आ जाए ना उसको रिमूव करने के लिए इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन द शॉर्ट टर्म 
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हमें यहाँ ये ऐसे लगता है कि जी बस वो पी टी ए है एफ आई ए है उन्हें लिखे कि जी ये देखे जी ये क्या ज्यादा कर रहे हैं और इसको ब्लॉक कर दे ये आप यूट्यूब को ब्लॉक नहीं कर सकते अब मैं आपको बताऊ मेरा एक जाति एक्सपीरियंस है ये सिर्फ इंग्लैंड में नहीं पाकिस्तान में नहीं हर जगह पे विदाउट गोइंग टू यूट्यूब और उनका जो अपना प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन विदाउट गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस कोई भी चीज रिमूव नहीं होती यूट्यूब से जी हा वो बरतानिया की गवर्नमेंट कहे या पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहे या एफ कहे या पी कहे वो अपना पूरा प्रोसेस जो है उसको करते हैं हो वो हर बात है कि वेस्टर्न गवर्नमेंट से अभी रिक्वेस्ट करती हैं तो वो जल्दी एक्ट करते हैं बिकॉज इट्स अ वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन और अगर पाकिस्तान जैसी गवर्नमेंट जिसके खिलाफ ऐसे ही इतना महाज बने हुए हैं वहां अगर करें तो ये सवाल आ जाता है कि इज इट डेमोक्रेटिक और नॉट ये राइट है कि नहीं है रिमूव करने की ये गवर्नमेंट तो नहीं एक्सेस अथॉरिटी इस्तेमाल कर रही ये लोग जो कह रहे हैं कि ये हेटेड है ये हेटेड तो नहीं है ये तो राइट ऑफ स्पीच है हमारे लिए इस किस्म के इशूज बन जाते हैं जब ये बरतानिया के अंदर अगर हुकूमत बरतानिया की या वहां की जुडिशरी ऑर्डर करे कि इसको रिमूव करे तो उसी वक्त वो विद इन विद इन आर्स वो रिमूव हो जाता है बिकॉज ट्रस्ट लेवल बहुत हाई है यहाँ ट्रस्ट लेवल नहीं है अब मैं आपको बताऊं मेरे एक बड़े करीब दोस्त हैं समझे बहुत ही करीब उनके खिलाफ एक बहुत सख्त किस्म की गंदी वीडियो चल रही है जो लाइफ थ्रेटनिंग है और मिलियन व्यूज वो बड़े परेशान थे उन्होंने एफ आई ए को अप्रोच किया कि यार ये इसको उतारे प्लीज इट्स लाइफ थ्रेटनिंग एफ आई ए ने कहा हाँ हाँ आप तो सही कह रहे हैं अच्छा हमें थोड़ा टाइम दे उन्होंने पीटीए को कहा पीटीए ने आगे से कहा हाँ हाँ हम करते हैं पता लगा सात दिन हो गए कुछ नहीं हुआ फिर प्रेशर डाला एफ आई ए के ऊपर कि भाई ये कुछ करे और बाय द वे प्रेशर ऑफ द हाइस्ट लेवल इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा हाइस्ट लेवल से प्रेशर okay. इसको इसको खत्म करे निकाले ब्लॉक करे इसको hmm. कल को खुदा ना खास हादसा ना हो जाए hmm. तो एफ आई ए अभी तक नहीं उसको खत्म कर सकती इवेंचुअली क्या किया कि जब पीटीए ने भी हैंड्स अप हो गई और एफ आई ए ने भी कहा यूट्यूब जो हमारी घास नहीं डाल रही हमने बड़ा कुछ लिखा उनको आगे से जवाब ही नहीं देते हो तो फिर इन्होंने मैं आपको बता रहा हूँ अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को लिखा अच्छा अमेरिकन एम्बेसी के उनके जो लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट है उनको लिखा कि आप हमारी मदद करें इस यूट्यूब को ये जो वीडियो है इसको रिमूव करवाए दिस इज इंसाइटमेंट टू वायलेंस और अभी तक वो रिमूव नहीं हुई अच्छा। उसके बाद यूट्यूब वालों को अप्रोच किया गया एट अ हाई लेवल एट अ हाई लेवल वाया कॉन्टेक्ट इन यूट्यूब अच्छा। अभी तक वीडियो नहीं रिमूव हुई तो जज साहबा को मैं ये कहना चाहूंगा कि नॉट द इजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू रिमूव अ वीडियो एंड टू ब्लॉक इट ऑन यूट्यूब तो इन्होंने इसीलिए अगर इनके पास ये पावर होती तो ये सारा का सारा ट्विटर को ब्लॉक ना करते जहां भी वो गड़बड़ होती बटन दबाते तो वो ब्लॉक हो जाता उसका अकाउंट The government of Pakistan has signed understandings and deals and hmm. agreements whereby they don't have access to this. Hmm. Yes, servers you have in these things, okay, in Pakistan, they are not there. Where access is required, they are hmm. in the control of YouTube. Hmm. So, that's why it is not easy to remove offensive videos, even though you may think they are offensive. Hmm. So, Judge Sahiba, this, this IG Sahib is. I I have to side with him because this IG. Ki, गलती नहीं है आ, उनके पास पावर ही नहीं है और जब वो कहते हैं हमारे पास तो एक ही इधारा है वो एफ आई ए क्राइम ब्रांच है वो आगे पी टी ए के, 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 के पास जाते हैं और वहाँ हैंड्स अप हुए हैं सारे एज फार एज ब्लॉकिंग ऑफ वीडियो कॉन्टेंट इज कंसर्न